Producto Web y la Sobra Sala. Eh, soy Jorge Ruiz, responsable del Producto de la Sala. Somos partner principal aquí en, en España y en Latinoamérica. Entonces, la, la idea un poco de este, de este webinar es que sepáis que de esta herramienta colaborativa de gestión del trabajo para toda, para toda una empresa. Entonces, sin más dilación, os voy a compartir la pantalla del, del tema de Sana. Lo que, lo, la idea que, tengo, que tenemos en principio en este, en este webinar es eh, enseñaros cómo funcionaría eh, Asana en un modelo organizativo, ¿vale? Con diferentes, eh, con diferentes departamentos, como puede ser de administración, marketing, proyectos, eh, recursos humanos, eh, el departamento legal, etcétera, para que veáis ese modelo colaborativo de todos los departamentos, cómo, cómo puede Asana organizarlo y de esa manera tener vuestra gestión de trabajo totalmente coordinada y coordinada y, y plasmada dentro de la sana para ayudaros en el día a día y poder facilitaros el, el día a día como tal, ¿vale? Mediante las reglas, mediante los automatismos que tiene la sana y mediante, y mediante la colaboración entre los diferentes departamentos como tal, ¿vale? En ese sentido. Como bien sabéis, y la, y la gente que no lo sabe también, eh, la arquitectura de la sana, la jerarquía, eh, se basa siempre en equipos, un equipo pues eh, son personas, digamos así, que puede ser un departamento, un cliente, etcétera, pero son siempre personas. Dentro de los equipos, como puede ser este el, el de administración, cuelgan los diferentes proyectos que nosotros tenemos. Dentro de los proyectos eh, se basan en secciones, que sería la, eh, la parte que vemos aquí en negrita, que no deja de ser más que una, una, eh, un acumulado de tareas, digamos así, un bloque de tareas que tenemos. Y luego dentro de las tareas que tenemos eh, se, pueden, se pueden dividir también en subtareas como tal. ¿vale? Con este índice, eh, esto siempre va a ser el, la estructura de, dentro de la sala. Entonces, con esto y junto con los diferentes visualizaciones que tenemos de, de sala, tanto en vista de lista como en vista de tablero que tenemos a, a, modo, a modo de Kanban o de cronograma, a modo de timeline en los diferentes proyectos que nosotros tenemos, eso no, y, y, la, y, la y la visualización también a modo calendario, eso nos va a facilitar el, el, el poder gestionar eh, perfectamente nuestro, nuestro, nuestro día a día, nuestro trabajo, ¿de acuerdo? En ese sentido. Entonces, la idea un poco aquí es mostraros diferentes usos de Asana para los diferentes departamentos que pueda tener una, una empresa, eh, basado en nuestra, en nuestra experiencia y sobre todo en, en, nuestra, en, en nuestro uso de Asana en el día a día de, de nuestra empresa como tal. ¿vale? Pues con ese uso, partiendo, pues empezaríamos con el, con, el, con el departamento de administración que, 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 todas las, que todas las empresas tenemos, que es el core de cualquier empresa, en el cual eh, administración, digamos, se podría clasificar pues, difer con diferentes estados que tuviésemos de las diferentes, eh, de los diferentes, eh, eh, de las diferentes incidencias o diferentes correos que toda empresa envía a administración pues, para facturar, para hacer alguna oferta, para solicitar abonos, para, para cualquier otra tarea administrativa que nosotros tenemos, en las cuales <coughs> nosotros, pues, en este caso, lo hemos, lo hemos definido en diferentes secciones que tenemos, pendiente, pendiente de asignar, que sería cuando cuando recibimos una, una, una incidencia o un, o un trabajo para administración, en el momento que lo asigna, pues pasaría asignado, en el momento de incurso, o sea, aquí está trabajando en, esa, en, ese, en ese tema de administración, pues pasaría en curso, si está pendiente de otros, pues pendiente de otros, si está parado la tarea por algún, momento, por algún, <ríe> por algún tema externo, pues en parado, si está retrasada la, la tarea, si está finalizada, etc. Entonces, de esta manera, la administración controlaría su día a día, todas las tareas que en el día a día de la gestión de los, de los diferentes departamentos de las empresas que solicitan eh, algo, algo de información o algún tema administrativo, ¿de acuerdo? En ese sentido. ¿Cómo podemos recibir nosotros aquí estas incidencias dentro de la administración? Evidentemente, en Asana hay diferentes maneras de, de recibir, de recibir eh, esa información, ¿vale? ya, ya sea manualmente, pues, pues aquí pues, pondríamos una, una tarea pues, manual, por ejemplo, ¿vale? en el cual ya se, se generaría la tarea, Aquí pondríamos responsable, el estado, etcétera, ¿vale? Esto sería un poquito el, 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 la manera manual de, po de poder hacer, el, de poder meter una tarea, ¿vale? Pues aquí en el departamento que fuese, pues, es, pues por ejemplo, marketing, las prioridades que tuviésemos, pues media, alta, baja, etcétera. Entonces, esta sería la primera manera de que, tener, que tendríamos que sería pues, una manera manual de, de poder meter el, el, le, los, las incidencias que tenemos, ¿vale? En la sala también existen dos maneras más, más automatizadas de meter incidencias. Una de ellas sería a través del correo electrónico, ¿de acuerdo? Pues todos los proyectos ten, tienen un email en el cual, en este caso, sería esta dirección. Entonces, nosotros, ¿qué, qué hacemos en este caso? Pues el, el correo de, de administración que, recibe, que, reciben, que recibimos en el departamento administrativo, lo que hacemos es enviar esta dirección para que 
todas las tareas de manera, de manera automática se generasen en, 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 nuestro, en nuestro proyecto vía correo electrónico. Esa sería la manera de, de poder hacer. Entonces, cualquier, cualquier tarea que se reenviase a esta dirección de, de, de correo que tiene este proyecto, pues ya se nos crearía aquí de manera, de manera automatizada también. Con lo cual, eso, eso ganamos en, en, en tiempos para poder, para poder generar las tareas. Y otra manera que tenemos en la, en la sala de poder generar las tareas es a través de los formularios. ¿de acuerdo? Todos los proyectos, tenemos aquí la parte de formularios, podemos generar diferentes formularios. Un formulario que es, realmente un formulario es una URL en la cual nosotros eh, definimos los campos que nosotros, que nosotros queremos, pues en este caso, pues tipo de solicitud, de pagamento, peticiones, descripciones, eh, la persona que hace la petición, archivos adjuntos, podemos también poner, por ejemplo, la fecha de entrega, si nosotros quisiésemos ponerlo, pues cogeríamos aquí el campo que tenemos aquí de fecha, lo arrastraríamos aquí y ponemos pues, fecha estimada, por ejemplo, ¿vale? Estimada para realizar, para realizar la petición, por ejemplo. Estos campos que tenemos aquí, que aunque los vamos construyendo nosotros el formulario, dependiendo de, de lo que nos interese, los podemos, <coughs> podemos también meter una descripción para, 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 poder, para, para completarlo. Pues por favor, indique, indique la fecha. Un momento. Por favor, indique la fecha estimada, si la conoce. ¿Vale? Estos campos los podemos eh, volver obligatorios o no, en función de lo que nosotros deseemos, y los podemos vincular con algún campo dentro, de, dentro del proyecto o no. Pues en este caso, va a ser un campo de fecha, lo podemos, lo podemos vincular con el campo de fecha de entrega o directamente dejarlo libre para que sea una, una estimación y luego que nosotros podamos poner la fecha de entrega. Pues en este caso, lo vamos a poner de esta manera. ¿vale? Entonces, eh, de esta manera, configuramos aquí... Eh, lo, el formulario con las preguntas que nosotros deseamos que nos, que, no, que, nos, que nos complete el usuario, el cliente o la persona que realiza esa petición como tal. En el tema de ajustes eh, podemos poner eh, que la tarea se componga pues, del tipo de solicitud y del departamento, que son campos que aquí tengo yo, o de la petición que nosotros hacemos, etc. ¿vale? Entonces, el, el nombre de la tarea lo podemos, lo podemos configurar con campos concatenados en función de lo que nosotros queramos, por ese sentido. Podemos también poner aquí un mensaje de un mensaje de, 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 en el momento que se, que, se, que se genera la petición. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues, pues, pues muchas gracias por su petición. Por su petición. Eh, nos pondremos en contacto. En contacto con usted. Eh, a la, a, pu, 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 en contacto aquí. Mejor. Eh, pues a la, a la breve, eh, podemos contar con usted lo más pronto posible, por ejemplo. Este sería el mensaje que saldría en el formulario a la, cuando, cuando nosotros lo, cuando nosotros lo eh, hayamos, hayamos enviado el formulario a través de Internet. ¿de acuerdo? Podemos, podemos, podemos mostrar también un botón para poder generar más formularios o no, en función de lo que nosotros queramos. Y también podemos establecer un responsable, si queremos, de manera automática. Entonces, en el momento que nosotros configuramos el formulario como tal, Luego, pinchando en, en el formulario, accederíamos a la URL, que esta sería una, una URL pública que cualquier persona podría acceder, ¿vale? No haría falta que se conectase a Sana para pedir esa, esa petición. Y aquí, lo, y aquí ya lo que tenemos que hacer sería rellenar el formulario. Bueno, pues el tipo de solicitud que tenemos, por ejemplo, un reenvío de factura, el departamento que tenemos, pues el de sistemas, por ejemplo, reenvío factura... Reenvío factura... Número eh, 555, por ejemplo. Iríamos completando aquí los campos que tuviésemos. Eh, pues reenvío factura. La persona que realiza la petición. ¿vale? Esto es importante también porque esta persona que realiza la petición recibirá un correo como acuse de recibo del formulario que, 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 que ha pedido. ¿vale? En ese sentido. Pues aquí archivos adjuntos. Si tenemos algún archivo adjunto también lo podemos poner. Y la fecha que, y la fecha que nosotros queremos para el desear reenvío de factura. Pues, por ejemplo, lo queremos para el viernes 6. De momento enviamos, enviamos el formulario. Aquí ya nos saldrá el mensaje que hemos, que hemos establecido anteriormente, ¿vale? el de muchas gracias, y el botoncito de, de enviar otro formulario si nosotros quisiésemos. Esto realmente, en el momento que lo haces, aquí nos, nos aparecería ya directamente la tarea eh, de, que hemos enviado por el formulario, ¿de acuerdo? Con, con, con los campos que, hay, que el cliente o la persona que ha hecho la petición eh, ha, ha, ha metido, esos campos al estar brincados con los campos del proyecto y aquí nos aparece ya clasificado, pues en el tema del departamento y en el tema del tipo de solicitud, que tenemos aquí y aquí en la parte inferior vemos todos los datos 
que el cliente o la persona que ha hecho la petición eh, nos, ha, nos, ha, nos ha rellenado, ¿vale? incluido con el, con, el, con el review de la factura. Con lo cual, de esta manera también es la tercera, es la tercera manera que tenemos en la sala de poder introducir eh, tareas de una manera rápida y, y, y fácil, ¿vale? sin tener nosotros que meterlas manualmente como tal. Esto también es interesante, el tema, de, el tema de los, del tema de los formularios, ¿Por qué? Porque al, eh, al crear un formulario como tal, luego nosotros a través de las reglas, de los, autom de los automatismos que tenemos dentro del proyecto, que serían estas reglas de aquí que tenemos para que sea de manera automatizada, tenemos por ejemplo una regla que sería que, que, cuando, el, que, cuando, que cuando la persona que introduce el tipo de solicitud pues pone abono de factura, lo que hago yo con estas reglas que tenemos aquí, que son disparadores y acciones que nosotros, que nosotros tenemos, lo que hago es que siempre que sea una buena factura me lo pase al, a un proyecto que, que tengo únicamente sobre todo este abono. Con lo cual también eh, se clasifica de manera automática el, el, con estos automatismos. ¿Para qué? Para, para tener diferentes proyectos o diferentes, o diferentes cajitas, digámoslo así, en función de lo que nosotros queramos. ¿vale? Pues en este caso he hecho una cajita que es de solicitud de abono, en el cual todas las solicitudes de abono que solicita cualquier persona o cualquier cliente, me lo pasa siempre a este proyecto de solicitud de abono y me lo quita del tema meramente administrativo, que serían otras tareas diferentes. ¿vale? ¿Esto cómo funcionaría realmente? Pues funcionaría de la misma manera que tenemos que, que mostrar el formulario. Tendríamos, perdón, tendríamos aquí el de... Iríamos aquí al formulario otra vez. Entraríamos aquí a la administración. Y aquí, a la hora de coger el tipo de solicitud, el de abono factura, ¿vale? Sería esto, pues aquí ponemos en dirección, por ejemplo, la petición, pues si tú la bono de la factura, ponemos esto, el 787. Aquí, pues solicitud, solicitud, solicitud de abono. Persona que hace la petición, pues ponemos otra vez la misma que sería yo, en este caso. Archivos, fechas, lo dejamos así. Entonces, esto de aquí, lo que nos va a hacer es, en vez de crearnos la tarea en el proyecto de administración, como automáticamente está puesta la regla, que si el tipo de solicitud es el de, el de abono, veis, aquí, aquí, de aquí ya me desaparece y directamente me la mueve a la, al, al proyecto mío que tengo, que sería el de, el de, el de, el de, el de solicitud de abono, ¿vale? Con, lo, con, el mismo, con, con los mismos datos que nosotros hemos completado en el formulario. Con lo cual, esto, mediante las reglas, que son los automáticos que tiene HANA, ¿vale? Lo que nos va a hacer también es eh, ganar tiempo como tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque directamente... Eh, hemos creado automatismos para que, nos, no, para que esas tareas vayan dirigidas a un sitio o, o, o a otro sitio dentro de nuestro departamento de administración. Con lo cual ya también tenemos todo perfectamente encajado, perfectamente organizado para saber lo que es, una, lo que es un abono, lo que es un reenvío de facturas o diferentes peticiones que nosotros podamos, podamos, solicitar, podamos solicitar como, como tal. ¿vale? Pues ya sean ofertas, ya sean pedidos, ya sean presupuestos o lo, o lo que nosotros necesitemos dentro de, nuestro, dentro de nuestra área de... De, de, de administración como tal, ¿vale? Estas reglas que están aquí, ¿vale? ¿Cómo, cómo se crearían? De una, de una manera muy sencilla. Tenemos aquí las, las reglas que tenemos, le daríamos aquí añadir reglas y aquí, estos serían los automatismos, las reglas tienen dos condicionantes, uno que son disparadores y otro, y otro que son acciones. Un disparador, que es? Un disparador es, es algo que ocurre dentro de nuestro proyecto, ¿vale? De, dentro de, dentro de, lo que, de lo que nosotros queremos configurar. Pues en este caso lo que, lo que habíamos dicho era que el tipo de solicitud fuese abono, ¿vale? Pues entonces aquí, con los disparadores que tenemos aquí a la, a la derecha, pues podemos elegir lo que nosotros necesitemos, ¿vale? Pues tanto por fechas como por responsables, diferentes campos que nosotros hemos creado dentro de, dentro de, de nuestro proyecto, como podría ser el tipo de solicitud, que es lo que, lo que hemos hecho anteriormente. Entonces le digo, bueno, pues aquí si el tipo de solicitud es abono, pues entonces lo que quiero que, que me haga en la acción que, tenemos, que nosotros hemos, hemos, hemos seleccionado lo que he dicho es que pase a un nuevo proyecto, ¿vale? En este caso lo que he dicho es que me la mueva. También lo podía, la podría agregar, con lo cual esto, esto que haría sería eh, hacer el, el, el multiproyecto que se llama dentro de las tareas, es decir, que una tarea pueda servir para varios proyectos. Esto luego lo veremos un poquito más adelante en el tema de, en, con el tema de colaborar con los diferentes departamentos que nosotros tenemos, ¿vale? Pues, por ejemplo, el, eh, luego lo veremos en el departamento de marketing cuando, cuando llega el proyecto y tiene que facturarlo para, para facturar la administración, en vez de enviar un correo o en vez de enviar eh, una petición, digamos así, pues directamente lo que hago es esa tarea también la agrego al proyecto de, 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 de administración para que le llegue y sepa que tiene que facturar ese proyecto como tal, ¿vale? Con lo cual es un modelo colaborativo que tiene Asana, para eh, que, que todos los departamentos se pueden, pueden entre ellos vincularse, ¿vale? Eso es un tema, este es un ejemplo muy, muy sencillito que sería el de marketing, 
¿vale? Pero, por ejemplo, en proyectos grandes, queda que entrar también el departamento legal para la firma de los, de los NDAs o, o de acuerdos jurídicos que tengamos, o de documentaciones, o, o, de, o con otros, o con otro, o, o implantación, digamos, de, de un software que tenga también que, que entrar a sistemas, etcétera. Con esto también eh, hacemos ese modelo colaborativo entre los diferentes departamentos con el tema de, del multiproyecto como tal. ¿Vale? Pues este, este tema de las reglas lo que nos va a dar son siempre los automatismos y el, el ganar tiempo en todos los proyectos que nosotros tengamos, nosotros tengamos ¿de acuerdo? Como tenemos aquí. ¿Qué más tenemos dentro, dentro de la sana para poder establecer estos proyectos como tales? En este caso, en la administración que me centro un poquito más. Pues tenemos aquí los diferentes campos que vemos aquí de listas desplegables, ¿vale? Estos campos que tenemos aquí son también muy sencillitos de, de configurar. Aquí tenemos eh, los diferentes campos que tenemos. Si nosotros quisiésemos agregar uno, le daríamos aquí agregar un campo personalizado. Este campo personalizado como tal, eh, tenemos cuatro opciones. El de selección única, que sería el de, el de la lista desplegable, tal y como, tal y como hemos visto anteriormente, pues el de departamento o el de tipo de solicitud, en el cual aquí ponemos los diferentes tipos de opciones. ¿vale? Tenemos para poder crear diferentes tipos de opciones, todos los que nosotros queramos. Tenemos también el de selección múltiple, que sería el mismo que el de selección única, pero para seleccionar más de uno. ¿Vale? En este caso, ahora, ahora veremos uno, uno que tenemos aquí creado. Tenemos también el de texto, que sería un campo de texto libre, ¿de acuerdo? Pues para poder poner una URL, un número de teléfono, el DNI, lo que nosotros necesitemos como tal, ¿de acuerdo? Y luego también tendríamos el último, que sería el numérico, que el numérico ya es pues, para poner un número, un porcentaje, una moneda que tenemos o una etiqueta personalizada que nosotros, que nosotros queramos. Pues, por ejemplo, luego lo veremos un poquito más en detalle, pues el tema de horas. Pues le ponemos hora de horas y aquí nos aparecería... El, la vista previa de, de cómo quedaría el, el campo como tal, pues con la unidad que, nos, que nosotros hemos establecido, como puede ser el de orden, por ese sentido. Entonces, en este sentido, en el momento que tenemos definidos pues, estos campos que tenemos aquí, como hemos visto, pues el tipo de solicitud sería el de, el de, el de lista única para coger, este sería el de multiopción, pues en este caso pues, puedo coger el de documentación, informes, envíos, puedo coger diferentes opciones que nosotros tengamos aquí. El de la URL de cliente, pues aquí teníamos para poder poner una, una URL en el cual directamente si la URL está, está bien puesta, esto sería un campo de texto, si está bien puesto, pues pinchando directamente podríamos ir a enlaces, con lo cual también podríamos jugar con campos en, para los diferentes departamentos que nosotros tengas, eh, tengamos, pues enlaces para poder ir a, ir, ir a diferentes webs a través de internet, como puede ser un CRM, o como puede ser cualquier otro programa que nosotros tuviésemos, pues en, en link haríamos ahí la URL para poder, para poder ir. El tema de horas, por ejemplo, o sea, aquí no tenemos, este sería un, un campo de horas para poder poner nosotros las horas que nosotros est eh, eh, estimemos que tarda una, una tarea en, en, poder, en poder realizarse, ¿vale? Para poder tener después un control, un control para, para, para saber esas horas estimadas que hemos hecho, incluso también podríamos poner el de, el de horas reales para poder, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, eh, hemos visto un poquito el ejemplo de, de administración de cómo quedaría vale con sus diferentes estados ya sea en, en vista de lista o en vista de tablero que también lo podríamos tener para poder poder para poder manejar el, 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 el proyecto de el proyecto de las incidencias de, que tuviésemos o de los o de las o de los temas que nos que nos piden la administrativa ¿de acuerdo? esto cómo funcionaría pues aquí a través de las reglas en el momento que nosotros pusiésemos aquí un responsable pues por ejemplo Jorge en el, eh, ya tendríamos aquí el responsable establecido, pues aquí nos saltaría la regla y esta tarea nos pasaría al, al tema de asignar, ¿vale? Y estaría aquí asignada. En el momento que ya tiene fecha, pues ya nos pasaría también en curso, ¿de acuerdo? Que sería, que sería de esta manera y nos va cambiando también el estado de manera automática. Estos, estos, son, estos son todas las reglas que hemos definido eh, eh, con anterioridad en el proyecto para poder automatizarlo y, y tener y, 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 no, y no invertir tiempo en el proyecto, sino que directamente eh, nos lo hace de manera automática. En el momento de esto que ya quedado tenemos aquí, pues si ya está en curso y lo finalizásemos, pues automáticamente también esto ya lo pasaría a la sección de finalizado y nos cambiaría el estado a, fin, a finalizado también sin, eh, eh, para, para no tener nosotros que, 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 que pasarla, ¿vale? sino directamente ya nos aparecería aquí tranquilamente todo, todo, todo de manera automatizada como tal. Otros, otros departamentos que también pueden que también pueden usar a SANA, aparte de toda la empresa, pues ejemplos serían, por ejemplo, el de marketing. Un ejemplo de marketing pues sería pues, ejemplos de redes sociales, pues este sería un, un apartado de, de un proyecto de redes sociales pues, con, con, con el tema de la gestión comercial que tenemos, todo el tema de facturaciones, eh, todo el tema de creación de partes, todo el tema de click-off, etcétera, para poder, para poder generar un poquito lo que es el, un proyecto de redes sociales. Otro proyecto serían pues, campañas. ¿vale? Pues aquí generaríamos una plantilla 
¿vale? En la sala tenemos las plantillas, es decir, eh, nosotros establecemos una, una serie de, de, de tareas definidas a lo largo del tiempo de nuestros años, si, si lo quisiésemos, con sus diferentes dependencias, que serían estas de aquí que, que tuviésemos, ¿para qué? Para que luego nosotros, cuando, cuando generemos un nuevo proyecto, directamente cogiésemos esta plantilla y nos generase una campaña, ¿vale? ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo haríamos esto de esta manera? Pues le haríamos aquí, en, en nuestro equipo, en este caso de marketing, y diríamos, vale, pues nuevo proyecto. Pues en este caso, cogeríamos una, una plantilla. ¿Qué plantilla? Pues la plantilla de, la, de, la de campañas, ¿vale? Pues entonces, tendríamos aquí la plantilla de campañas que tuviésemos, que sería esta de aquí, le diríamos usar plantilla, a la hora de usarla, pues pondríamos aquí, pues, campaña pues, del webinar, por ejemplo, el equipo donde está, en este caso, el de marketing, le daríamos aquí, los proyectos pueden ser públicos o privados, pues en este caso lo, lo hacemos público en este sentido, le damos siguiente y como tiene establecidas fechas, pues nos pediría una fecha de inicio para eh, saber la primera tarea cuando la tiene que poner o una fecha fin para poder saber, para, para que te ponga esa fecha de la última tarea y de ahí correrte el, 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 toda, todas, las, todas las fechas hacia, hacia atrás para, para que te diga cuándo tiene que empezar, ¿vale? Pues en este caso vamos a decir pues, que empezamos el día de hoy, por ejemplo, y creamos el proyecto. Entonces, esto al tener por detrás una, una plantilla ya, ya definida, lo que nos va a generar son todas las tareas que tiene esa, esa campaña a partir del día 4, que sería la primera tarea, para ir estableciéndonos ese cronograma, ese timeline, que ahora vamos a ver cómo, cómo quedaría en, eh, con, con, todas las, con todas las tareas que nosotros tenemos definidas, ¿vale? con, sus, con, sus, su, con sus dependencias que tenemos de una tarea a otra, para os explicaré cómo funcionarían, Incluso también si tenemos algún responsable establecido en las, en las diferentes tareas, lo, lo veríamos como tal, ¿vale? Pues esto, que, esto que se quedaría de esta manera, ¿vale? Con todas las tareas que nosotros tenemos como tales. Bueno, esta de aquí estaría finalizada, pero habría que finalizarla. Y si vemos aquí, aquí tenemos las diferentes tareas para poder marcar como finalizadas y otras que tenemos aquí con un relojito de arena. Esta de relojito de arena se llama, eh, son, es porque tienen dependencias, ¿vale? Que sería el campo que nosotros tenemos aquí. Pues estas dependencias, por ejemplo, vemos que el, que, el, que el brief dice que bloquea a la propuesta. O sea, es decir, yo la propuesta, por mucho que piense aquí, no la voy a poder finalizar hasta que el brief no esté, no esté finalizado. Es decir, yo aquí cuando el brief finalice, pues automáticamente la de propuesta ya me la pondrá para poder finalizarla. ¿Vale? En este sentido. Si vemos aquí, pues el brief, o sea, ya vemos aquí que la propuesta... Eh, ya no está bloqueada por el brief, pero que bloquea a la de compra. Entonces, esto serían, digamos, todas las dependencias que hacemos. ¿Cómo haríamos estas dependencias como tales? Pues aquí en el cronograma, en el timeline, veríamos eh, todas, esas, todas esas tareas establecidas con las diferentes fechas que nosotros tenemos. Y si vemos en cada tarea, vemos una, una flechita que va, de, que va de una a otra, ¿vale? En este, en, en, de, de esta manera. Entonces, podríamos ver, por ejemplo, vamos a hacerlo así para que lo veamos. Eh, podríamos decir, por ejemplo, que la, que la tarea de propuesta bloquea, bloquea también a la de compras, como vemos aquí con, con la flechita que va a la de compras, pero que también va a bloquear a la de, la, a la de orden de envío. Entonces, pincharíamos aquí el, el circuito que sale de propuesta, lo pasaríamos a orden de envío y ya estaría, ya estaría vinculada con estas dos. ¿vale? ¿Para qué nos sirven eh, también estas dependencias como tales? Esta dependencia nos sirve porque... Porque si nosotros tenemos que reprogramar en el tiempo estos proyectos como tales, eh, directamente pues, con coger la, 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 la tarea que se ha retrasado por la de la propuesta y la pasamos, por ejemplo, al día 10, se nos va a mover todas las tareas más hacia la derecha que tengan, que tengan esas dependencias para, digamos, replanificarse de manera automática como tales. ¿vale? Entonces, de esta manera es muy sencillo el, el poder, digamos, replanificar un proyecto a través de las dependencias que tuviesen, eh, que tuviesen establecidas como tales. ¿Vale? Pues aquí tendríamos todo, toda, toda, todo, todo, otra vez todo el proyecto con sus fechas ya planificadas, ¿vale? en función del cronograma que nosotros, que nosotros hayamos hecho. ¿vale? Y luego aquí, pues, pues los diferentes campos que nosotros tuviésemos, pues ya sea el estatus el, el de las tareas o campos que nosotros que pudiésemos agregar más, pues como puede ser, pues, yo quiero aquí agregar un campo numérico, pues que sea de horas estimadas, por ejemplo, bueno, esto lo tengo aquí en la biblioteca, vamos a buscar el de horas estimadas. ¿Vale? Los campos que nosotros creamos pueden ser únicamente a modo de un proyecto o a modo de la biblioteca de, de, digamos, que, te, que tengamos en la sala. ¿Para qué sirve eso? Sirve también para que luego nosotros podamos, eh, podamos hacer búsquedas por ese campo y nos muestre ese campo en el, eh, que está en todos los proyectos. ¿vale? Para de esa manera, por ejemplo, buscar el estado de las tareas. Yo quiero saber todas las, todas las tareas que están paradas. Entonces, de esa manera, 
nos gustaría todas las tareas, todas las tareas paradas que, tuviese, que, que estuviesen en todos los proyectos como tal. ¿Por qué? Porque el campo status eh, está, es el mismo para todos los proyectos. Entonces, mientras el campo sea el mismo, nosotros podemos buscar luego en la sala a través de, la, de, la, de campos personalizados, aquí la búsqueda avanzada, podríamos agregar un filtro que fuese el campo personalizado y decir, vale, pues yo quiero el estado de la tarea que sea eh, directamente cualquiera de estas opciones que tengamos, pues en curso, parado, etcétera, o lo que nosotros queramos, ¿vale? Pero siempre y cuando este campo esté en todos los proyectos que nosotros queremos, queremos buscar, ¿vale? Entonces, de una manera muy, muy sencillita, nos va a buscar en todo, en todo nuestro workspace de, de Asana para poder, para poder, para poder ver eh, todos sus proyectos que nosotros tenemos como tal, ¿vale? Pues aquí el campo de las estimadas, pues aquí nosotros podríamos ir estableciendo diferentes horas, pues la propuesta serían tres horas, las compras 5, eh, aquí la orden de envío 7, etc. Y aquí veríamos, aquí veríamos el final por sección de eh, la suma de las tareas que tenemos, de la suma del campo que nosotros tenemos aquí numérico, o podemos hacer una media, un mínimo, un máximo, un total, pues, por ejemplo, total serían, aquí veo tres tareas que tiene, que tiene establecidas, ¿vale? Pero si no, no lo, eh, por defecto te sale como suma para poder, para poder verlo, eh, para poder ver la suma de. De, 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 todas las, de todas las líneas que tienen ese, ese, campo, ese campo numérico como tal. ¿vale? Como por ejemplo, ¿cómo integraríamos aquí eh, un proyecto digamos, de marketing con la administración, por ejemplo? Pues el proyecto de marketing en el momento que nosotros, que nosotros lo tenemos, pues aquí podemos establecer una regla tal y como está realizada, que sería, bueno, pues en el momento que, eh, que enviara por la administración, pues de manera automática, lo que nosotros queremos es agregar la proyecto de administración, con lo cual, de esta manera, hacemos partícipe al departamento de administración de un proyecto del departamento de marketing. Esto sería la, la manera colaborativa que tendríamos de manejarlo, ¿vale? ya sea eh, pues, entre administración y marketing o, o, o u otros diferentes departamentos que tú, que tú mismo. ¿vale? Pero lo, que, lo, lo interesante de aquí es quedarse con la idea de que una tarea puede estar en diferentes proyectos como tal. ¿vale? Entonces, de esta manera, en el momento que yo tengo aquí para poder facturar, que le digo, bueno, pues en el, aquí tengo la facturación al 100%, la regla es que el campo enviar a, si pone aquí administración, lo que me va a hacer es enviármelo, me va a saltar la regla y me lo va a enviar al proyecto de, al proyecto de administración. Con lo cual, aquí dentro de la tarea, vamos a ver el multiproyecto que, que os comento. ¿vale? Aquí está en el proyecto de gestión de redes sociales, que sería el proyecto madre, aquí tengo todos los proyectos, pero en el proyecto de administración, aquí directamente me ha aparecido me ha parecido la tarea, esto está en el sector de, de, de finalizado, sería aquí, ¿vale? En la, eh, sería aquí como, te, como, te, como tendríamos la tarea, ¿vale? Que viene del proyecto de gestión de redes sociales. Entonces, administración como tal no ve el proyecto de, de redes sociales, no ve todo su proyecto. Lo único, lo único que ve pues sería aquí, pendiente de así. Eh, lo único que ve es eh, directamente la tarea que le ha llegado eh, de marketing para facturar, con lo cual... Esto sería como si fuese una petición, pero en vez, de, en vez de hacer un correo electrónico con formulario, tal y como hemos visto, directamente lo que hemos hecho es, a través de la multitarea, vincularse a la administración para que lo haga. Entonces, la administración aquí ahora eh, generaría su proyecto, ¿vale? Pues, es decir, o sea, establecería, pues, en este caso podríamos ser responsable, me pasaría asignado, el, esa, esa tarea que tal y como la tenemos eh, establecida con las diferentes reglas por secciones, ¿vale? En función del flujo de trabajo. Aquí, pues aquí pondríamos la, pues la fecha de entrega, pues la pondríamos eh, para, para mañana, digamos así, pues en el momento que ya tengo fecha, pues me pasa en curso, y en el momento ya que esta tarea la he finalizado, ¿vale? Incluso puedo poner aquí comentarios dentro de la tarea. Diré, mira, pues aquí, eh, pues tarea, eh, facturado, eh, facturado, eh, número, pues por ejemplo, eh, 6557. Lo comentamos aquí y ya finalizaríamos. Entonces, el trabajo administrativo, pues esto ya quedaría. ¿Esto cómo se refleja en mi proyecto de marketing? Pues directamente aquí cualquier comentario que ha hecho, que ha hecho, que ha hecho administración, de aquí lo voy a ver y ya veo aquí que administración me ha facturado. Pues entonces, incluso también administración me, me puede juntar aquí la factura para poder yo aquí eh, ese, de, descargarme el documento, como podría ser este caso, o lo que nosotros quisiésemos como tal. ¿vale? Pues esto sería el modelo colaborativo como tal. ¿vale? Administración no tiene que, eh, que ver todo el proyecto de redes sociales, sino que hemos hecho participar la administración únicamente de la tarea que a nosotros nos interesa. ¿vale? Pues con esto, con este multiproyecto que nosotros tenemos aquí, pues podríamos hacer, colabor hacer colaborativo, por ejemplo, también pues a, al departamento legal, tal y como hemos comentado, pues a través de los acuerdos jurídicos que, que pudiesen tener, 
a, a departamento de sistemas si tuviese que, que generar pues algo, de, algo, de, algo que tuviese de, de, de hardware o de software que tuviésemos, o al departamento de formación eh, de escuelas virtuales que nosotros tuviésemos pues, de cursos en recursos humanos, si tuviésemos una, un, un campus virtual, pues también lo podríamos meter, etc. Entonces, de esta manera, hacemos, hacemos colaboración entre todos los departamentos que nosotros tengamos como tal. ¿vale? ¿Qué otros departamentos podemos, eh, tenemos eh, a modo de ejemplo dentro de, dentro de la sala? Pues podemos tener el de sistemas de gestión, ¿vale? Digamos, sí, pues estos serían implantaciones de, implantaciones de proyectos como tales, ¿vale? Pues también se basarían a través de plantillas que nosotros hemos, hemos definido, una o varias, en función de los proyectos que damos, y aquí tendríamos pues, los diferentes proyectos que nosotros, que nosotros estableciésemos, ¿vale? Pues en función, de, en función de las fechas que nosotros tengamos, pues también lo podemos ver a modo Kanban, lo podemos ver a modo cronograma, con sus diferentes eh, dependencias que nosotros quisiésemos, ¿vale? Pues, como este tiene más... Más, eh, más campos como tales, vemos aquí diferentes colores, lo podremos ordenar también por fecha de inicio, fecha de entrega, pues por responsables también, en este caso sería una vista de cada responsable y cada tarea que tuviese como tales, podremos definir también el, el color pues, que tuviese pues, del proceso de tarea, eh, pues de la prioridad si tuviese, etcétera, incluso desde aquí también podríamos establecer, eh, programar diferentes tareas, ya sean eh, por responsables que nosotros subimos dentro del, dentro del proyecto o de diferente cronograma pues para poder programar las diferentes tareas desde aquí sin ningún problema, ¿vale? En ese sentido. Otro departamento que podríamos tener de, de, dentro de la sana pues sería el, el departamento legal, que tal y como estábamos hablando, como tales, ¿vale? Pues aquí también teníamos diferente, una, unas diferentes plantillas, plantillas de acuerdo ya establecidas, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que después nosotros aquí, pues como pusimos el, el nombre de la empresa y un ejemplo, pues de los diferentes acuerdos que tuviesen nuestros clientes, ¿vale? Pues el, 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 el ejemplo propuesto por el cliente, revisión de departamento jurídico, feedback, esto sería un poquito el, el flujo de trabajo que nosotros, que nosotros quisiéramos, ¿vale? Pues los acuerdos de los NDA, lo que hemos comentado, pues los contratos de tratamiento de datos personales, contrato de acuerdo marcos, acuerdos de colaboraciones, con lo cual también el departamento legal podría tener aquí diferentes, diferentes documentaciones de clientes guardadas, guardadas dentro de la sala, con todo, con todo lo que se ha hecho para, 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 para después rápidamente poder buscar, ¿vale? Aquí, eh, este sería también un flujo del departamento legal, básicamente. Pues igual que teníamos el, el de administrativo, también tendríamos el, el flujo del departamento legal, ¿vale? Muy, muy, muy parecido al de en la administración, por ejemplo, lo, lo, lo he creado, en el cual también podríamos, podríamos recibir peticiones vía correo, formularios, para poder, eh, para poder establecer diferentes, eh, diferentes, eh, diferentes estados a esas tareas y para poder hacer bueno, por ejemplo, una revisión de, de un acuerdo mediante de un cliente. Bueno, pues esta revisión pues, le aparecía por, por correo y aquí sería pues, lo que tendrían que establecer los diferentes, las diferentes revisiones. ¿vale? Incluso también esta tarea la podríamos convertir en una aprobación. ¿vale? O sea, es decir, directamente como son revisiones, ¿vale? pues en el tema de, de documentaciones, aquí podríamos ya pues, eh, marcar si está aprobado, si necesita cambio, si necesita rechazo, eh, si está rechazado, etc. ¿vale? Esto lo, lo bueno que tiene esta, estas revisiones como tales es que directamente la persona que es, que es responsable recibe un correo para que a través de ese correo pueda aprobarlo, pueda solicitar cambios o pueda rechazarlo también sin ningún problema. ¿vale? En, en estas, en estos, eh, en estos, digamos, estos departamentos que son que son, eh, que son comunes para, to para todas las empresas, los formularios sí, eh, está, están bastante bien para poder recibir este tipo de, este tipo de, 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 de informaciones o de, o de peticiones como tales, ¿vale? Y más sobre todo porque, no, porque aquí en el formulario podemos, podemos generar más de un formulario como tal o más de, un, o más de una petición. Pues en este caso aquí sería el departamento legal, eh, si lo pincharíamos, aquí, aquí sería una petición que tuviese, ¿vale? Incluso aquí podemos, poder, aquí podemos poner eh, enlaces a URL o a documentaciones legales que nosotros tuviésemos, ¿vale? Pues el departamento de petición legal que nosotros quisiésemos, la petición que nosotros que queramos, la descripción, la persona que hace la petición, ¿vale? Como nosotros lo, quer lo queramos definir el, el formulario como tal. Lo bueno que tiene es que, es que ahora eh, podemos agregar más de un formulario eh, al, al proyecto como tal, ¿de acuerdo? Y estos formularios, al ser URLs, los podemos o enviar esa URL al cliente, al cliente, a los clientes que nosotros queramos o establecer eh, un proyecto para un cliente con sus, con sus formularios para que, para que directamente eh, sean peticiones de él solamente o podemos coger esas, esas URLs y meterlas en nuestra intranet para que nosotros, eh, para que nosotros las podamos usar directamente eh, esos links a través de la intranet, etcétera, ¿vale? 
Lo bueno que tiene es que podemos generar más de un formulario. Incluso podríamos generar un formulario de formularios. Es decir, generar un formulario con las URLs para cada cosa. Si es una petición de, de NDA, pinches este link y, y, te, y, y apareces en el formulario para, para pedir NDA. Si es una, si es una revisión de, de un acuerdo, pues este formulario. Si es un, si es un acuerdo marco, pues esto, este, este otro formulario. Con lo cual podemos generar diferentes formularios dentro de dentro de un proyecto para poder categorizar y poder clasificar mejor esa, esa petición de información o de lo que nosotros queramos dentro de, dentro de la sala como tal. ¿vale? Por ejemplo, otro, otro ejemplo sería a modo, usarlo a modo CRM. ¿vale? Pues en este caso sería eh, pues un proyecto que sería el de ofertas, que nosotros tenemos aquí pues, lo que teníamos la, la, la petición de la oferta a través del comercial. Pues aquí teníamos un flujo, pues el de solicitud, valoración, Preparación de la propuesta, validación, validación de la propuesta, pendiente de enviar, enviado, y, en, y aquí tenemos un estado, un estado nuevo que se llama pasar, pasar a pedidos. En el momento que está aquí pasar a pedidos, lo que hacemos es generar otro, otro, otro proyecto que sea pedidos, entonces directamente esta tarea se nos finaliza y se nos pasa aquí, ¿vale? A nuestro, a nuestro, a nuestro proyecto de pedidos. Entonces aquí ya generaríamos. Eh, nuestro pedido a través, de, a través del RP que nosotros tuviésemos, eh, tendríamos toda la documentación, la juntaríamos aquí sin ningún problema, ¿vale? Con todo, con, con lo que nosotros tuviésemos aquí de documentaciones, con la valoración, preparación, validación, etcétera, con todo esto serían diferentes aprobaciones que nosotros, que nosotros tuviésemos para generarlo, hasta el momento también que nosotros directamente, pues en el momento que, que nosotros pues, hagamos el pedido enviado, podríamos establecerlo, eh, el flujo con administración también, para que aquí generase también la, lo, que es, lo que es la factura, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces, esto sería otro flujo, digamos, pues para CRM, para poder, eh, a modo CRM, digamos, pues para, para recibir una oferta, esa oferta como el que la han pedido, y ese pedido únicamente ya facturarlo en la administración, para que veáis un poquito cómo funcionaría el tema, digamos, de, de, de la colaboración entre los diferentes departamentos que, te, que tenemos, ¿vale? Otros ejemplos que tenemos, pues serían los proyectos, pues generar proyectos en cascada, digamos, que sería la... la, la la plantilla, pues aquí, pues análisis, realización, test, etcétera, diferentes soluciones. Aquí tenemos pues, el proyecto de recursos humanos, que este lo hemos hecho a modo, a, modo de, a modo de cursos, ¿vale? Pues en este caso, aquí tendríamos diferentes cursos en modo de recursos humanos, pues para poder, para poder luego establecer eh, estos cursos eh, como si fuese un proyecto, ¿vale? Como tal. ¿Esto cómo, cómo, lo, haríamos, cómo lo haríamos como tal? Pues directamente en el, en el momento que un curso está adelante, pues por ejemplo, este, este base de datos, directamente lo que podemos generar es desde, desde nuestro backlog, que serían los cursos que estamos ahí pendientes por hacer, directamente, esto pues, eh, lo, lo podemos aplicar después a, otra, a otras metodologías o otros departamentos, en el momento que nosotros esta, esta visión de estas cosas por hacer que tenemos, en este caso de cursos únicamente, lo queremos convertir a un proyecto. Entonces directamente, eh, Asana nos pregunta, vale, eh, dime, dime el nombre del proyecto que quieres, pues el nombre del proyecto va a ser la tarea como tal, el equipo, pues habría que ver aquí el equipo donde lo tenemos, pues en este caso sería pues, el, de, el de recursos humanos que tenemos aquí y podemos generar un proyecto en blanco o usar una plantilla. Pues, en este caso generaríamos una plantilla, buscaríamos aquí la plantilla que, que fuese, pues, el de, pues, pues plantilla de cursos, que sería este de aquí. La fecha que nosotros tenemos, pues mira, pues este curso lo quiero empezar, pues el, lo quiero empezar, pues, por ejemplo, el 4 de mayo, o el 5 de mayo mejor dicho, ¿vale? y le daríamos a convertir. Entonces, esto, esto que nos genera, pues directamente este, en, en el backlog nos queda la trazabilidad de que esta tarea se ha convertido en un proyecto, ahora veremos, cómo, cómo, ahora veremos en cuanto acabe, que ahora mismo se está, se está convirtiendo en un proyecto. Entonces, de esta manera eh, eh, hemos establecido un proyecto eh, a modo de backlog, es decir, de cosas por hacer que tenemos pues, en este departamento de recursos humanos, pero esto se puede establecer pues, en tecnología o en diferentes otras áreas que nosotros tengamos. Esto es una metodología que de, 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 de una metodología ágil, ¿de acuerdo? Entonces, este, este saco de, de tareas que nosotros tenemos aquí, en el momento que nosotros hemos dicho que se hace, eh, lo convertimos en un proyecto. Esta tarea ya, ya se nos queda finalizada dentro de nuestro backlog, pero aquí pone que está convertido en un proyecto. ¿A qué proyecto está convertido? Al de, al de Database y eh, my, my SQL. Entonces, pinchando aquí, aquí nos aparece perfectamente definido en función de nuestra plantilla el curso que nosotros hemos establecido, ¿vale? Esto, en vez de cursos, lo podemos generar como proyectos, como PBIs, como iniciativas, de, como iniciativas de proyectos, o lo que nosotros necesitemos para poder hacer, ¿vale? En ese sentido. Pero es una manera muy sencillita de tener eh, en, en cada departamento organizado las cosas que, tenemos, que, que queremos hacer pues, por, 
por, eh, por meses, por trimestres, por cuatrimestres, lo que nosotros tengamos, tengamos establecido, o la, eh, tener esa reunión, ver lo que podemos afrontar el siguiente mes y esas, y esas iniciativas que sería lo que está dentro del backlog, convertirlos en proyectos como tales para después llevar, llevarlos a cabo ¿vale? de una manera muy, muy sencilla y muy, y muy rápida. Como tal. Y luego aquí ya, pues, ya tenemos definido nuestro timeline, aquí en, en el cronograma con las diferentes tareas que tengamos y nos quedaría pues, pues, asignar las tareas a, los diferentes, a las diferentes personas que nosotros, que nosotros tengamos establecidas aquí. ¿vale? Ese sentido. Luego, todo esto, estos, eh, este, tema de, este tema de proyectos que nosotros tenemos, ¿cómo lo vemos, eh, cómo lo vemos reflejado o cómo lo hemos organizado como tal eh, dentro de la sala? A través de los portafolios. Estos portafolios que nosotros tenemos aquí, pues, por ejemplo, el sistema de gestión que tenemos, aquí vamos introduciendo diferentes proyectos que nosotros tenemos y nos va dando información de los diferentes proyectos a, eh, a, modo, a modo vista de pájaro, ¿vale? A 10 milímetros, de la información que tenemos de todos los proyectos. Pues tareas que tenemos con retraso, eh, fecha de inicio, fecha de fin, si tiene el proyecto que, tenga, que tenemos, diferentes campos que nosotros hemos, eh, podemos crear aquí también dentro, de, dentro del campo, pues el cliente, el coste, su prioridad, etcétera, para poder verlo. Esto lo podemos ver tanto en por eso como por eso de tareas, como por hitos. ¿vale? Los hitos que son, son marcas en el tiempo del proyecto para saber si, si estamos yendo bien en tiempo y forma dentro del proyecto o no, como tal, ¿vale? dentro, dentro de esa manera. Y aquí nos va dando la diferente información, es un centro de información como tal. ¿vale? Aquí también tenemos un cronograma, que sería el cronograma del proyecto, es decir, desde que se inicia hasta que, hasta que se acaba, con sus timeline, con sus, con sus diferentes fechas, con sus marcas en el tiempo, para saber si estamos bien o estamos mal. ¿vale? Si vamos un poquito más para atrás, pues lo veremos. Aquí en las de implantaciones, pues aquí vemos en rojo, son tareas retrasadas y estas serían tareas tarea establecidas. ¿vale? Con lo cual, de un rápido vistazo, sabemos el estado del proyecto, eh, en tiempo de los diferentes proyectos que nosotros tengamos que controlar. Una cosa que también tiene aquí buena es la gestión de los recursos. Esta gestión, esta gestión de recursos, ¿qué es? Eh, es el planificador que nosotros queremos eh, de, las diferentes de los diferentes trabajos de los proyectos que nosotros tenemos aquí. Es decir, aquí, por ejemplo, podemos ir viendo, incluso si echamos un poquito más para atrás, ¿vale? Veremos, eh, pues, por ejemplo, que ya pues, tiene, tiene tareas tanto, de, tanto en tanto implantación de Ford como de Integra. Jorge también tiene, tiene diferentes tareas en, en, esto, en, en estos proyectos, ¿vale? En estos dos proyectos y cuándo la tiene. Incluso podemos ver la cargabilidad que tiene. O sea, yo aquí lo tengo, lo tengo establecido por cada, cada ocho horas diarias, pues si en el momento que pasa que pasan las ocho horas me aparece en rojo para indicarme que me estoy pasando, ¿vale? Digamos, pues aquí, aquí habría ya que, que reestructurar un poquito lo que son las tareas, o darle más tiempo o cambiarla a otra, a otra persona o dejarlo así. También puede ser que haga, que haga más de ocho horas, pues como puede ser aquí ocho horas y media este día sin ningún problema, ¿vale? Digamos que en esta tarea que tenemos aquí de ejecución. Pero de una vía vistazo podemos ver en qué proyecto está trabajando y qué tareas tiene. Incluso desde aquí también podemos ver en la parte de, de la derecha las tareas que están todavía sin programar para programarlas, ¿vale? Y en la parte inferior del todo vemos las tareas que están programadas pero que todavía no están asignadas a nadie en función del proyecto, ¿vale? Pues aquí tengo los diferentes proyectos que yo tengo aquí, pues aquí vería que estas tareas están programadas, pero que todavía no están asignadas a nadie. Entonces, mediante el drag and drop, cogiendo y arrastrando, podemos establecer eh, el, el responsable o la persona que, que, va, que va a establecer estas tareas como tales dentro de, dentro de, dentro de nuestro portafolio, como, ¿vale? Un portafolio realmente que es, es una carpetita donde vamos, vamos metiendo proyectos para su control, para su visualización, ¿vale? Control y visualización de, de, la, de, de la información que tienen esos, esos proyectos como tales. Entonces, realmente podemos crear tantos portafolios como queramos y los proyectos pueden estar en tantos portafolios como, como nosotros necesitemos, ¿vale? En función de lo que queramos. Es decir, nosotros podemos tener eh, un portafolio para, para todo, para todo un área, ¿vale? Para, pues, por ejemplo, para el sistema de gestión con todos los proyectos. Pero luego, si tenemos diferentes responsables, pues un portafolio es por cada responsable para que ese responsable vea sus propios proyectos. Entonces, podemos tener uno genérico y otro más individual de cada uno de ellos como tales. ¿vale? <ríe> Todas estas tareas que tenemos aquí dentro de la sana como tales, a modo de, a modo de, a modo de departamento, a modo de proyectos que tenemos, todo esto después, ¿cómo se refleja en el día a día del usuario que tenemos aquí? Se refleja a través de, de mis tareas. Aquí te puedes estructurar tú organización, tal y como quieras, pues en este caso tengo aquí asesinada, retrasada, para hacer hoy, para hacer mañana, para hacer pasado mañana, en diferentes, de diferentes, eh, diferentes eh, columnas, para poder organizarme yo en, fun eh, en función de las tareas que me, que me han enviado mis responsables como tal. Las tareas aquí también tenemos diferentes reglas que podemos crear, a nivel individual, ¿sabes? es decir, pues en el momento que está retrasado, ¿vale? si, si la tarea se retrasa un día después, 
que me lo mueva a tareas retrasadas, ¿vale? Pues eh, si, si la tarea es para entregar hoy, que me lo mueva a la tarea para hacer hoy. Entonces, de manera automática, yo siempre, cada vez que entre la sala, voy a ver en la columna para hacer hoy todas mis tareas que tengo que hacer hoy, todas las tareas que tengo que hacer mañana, todas las tareas que tengo que hacer pasado mañana, todas las tareas que tengo, que tengo aquí retrasadas. Entonces, de una manera muy, muy fácil y ágil, voy a ver eh, las tareas que tengo, incluso si pinchamos aquí las tareas, voy a ver de qué, proyectos, de qué proyectos son, la información que tengo aquí dentro, etc. Con lo cual, no me haría falta a mí, como, por ejemplo, como técnico, el ver todo el proyecto que, del, del, del responsable como tal, de todas las tareas que contiene, sino, sino que yo como técnico aquí tendría mi propia, mi propia organización y me basaría directamente en poner aquí las diferentes, eh, de las diferentes opciones que nosotros tenemos. Es decir, yo aquí cualquier comentario que haga o finalización de la tarea se reflejaría en el proyecto madre como tal, que lo gestionaría mi, mi superior como, 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 como PM, como responsable del producto, sin tener yo que, que entrar en ese, en ese proyecto como tal, ¿vale? O sea, sin, tener que, sin tener que saber cómo va ese proyecto como, como tal. En cambio, a modo, a modo de cliente, si nosotros tuviésemos un cliente como, como tal, si no queremos que ese cliente eh, entre, entre, en la sala, entre en la sala, existe... Eh, un, un apartado que pone aquí crea enlace. Este enlace es un enlace que te genera Sana para, que es un enlace Rizón y únicamente, para que este enlace se le envíe al cliente y pueda ver el contenido del proyecto, digamos así, de su proyecto como tal, pues en vista de lista, en vista de tablero, en vista de cronograma, si tuviese. Un segundito, en este caso lo tiene. A ver si este tiene cronograma. Este sí que tenía. Vamos a cargarlo. Bueno, si no podemos ir a uno de los que teníamos aquí. Vamos aquí a crear el enlace. Vamos aquí a vista previa. Y aquí ya me debería de habilitar el cronograma. ¿vale? Aquí estaría para que viese exactamente todo el cronograma del proyecto que nosotros, que nosotros estamos haciendo, con tareas que están ya hechas o tareas que, que, o tareas que, están, que están todavía pendientes por realizar. Con lo cual, el cliente también, sin tener que entrar en la sala, sin tener que compartir el proyecto, que también se lo podemos compartir sin ningún problema, eh, podría estar informado del, eh, del estado de su proyecto con este enlace que nosotros le compartiríamos como tal, ¿vale? Directamente. Pues esto sería un poco eh, la idea que, que, que teníamos en este webinar de que Visis, este modelo colaborativo de, de, de cómo Asana puede facilitar la gestión de trabajo en los diferentes departamentos para poder eh, en el día a día me, mejorar, o sea, con, con todos estos automatismos mejorarlo y que Visis que Asana puede servir para todos los departamentos como tales, o sea, no solamente para proyectos, o no solamente para marketing, sino que directamente para, para, un, para, un, para, un, para un departamento, que es común para todas las empresas, que es administración, para que veáis cómo en el día a día se puede organizar, que nosotros lo estamos usando y está funcionando bien en, los, en, los, en todos los diferentes departamentos que nosotros tenemos. Entonces, sin más, no sé si hay alguna pregunta por ahí, Marta. ¿Tenemos por ahí alguna pregunta o algo de los clientes? ¿Se ha quedado todo claro? Eh, sí, te digo, Jorge, uno de nuestros asistentes nos comenta que tienen la suite de Microsoft. Que si sí pueden uh -huh. integrar a Sana con esas aplicaciones. Esa, esa, esa pregunta es buena. Eh, en Asana existe. Eh, pregunto, Asana. Existe una página que es asana.com eh, barra apps, en el cual aquí vemos to todas las integraciones que tienen, ¿de acuerdo? Tanto de terceros como de como, como integradas, eh, muy integradas por Asana como tales. Entre ellas aquí tenemos tanto Microsoft como Google, ¿vale? Eh, Microsoft que tenemos aquí. ¿Qué integraciones, ¿Qué integraciones tiene? Pues tiene integración con Microsoft Teams, es decir, eh, se, integra, se integra Sana con Teams, podemos eh, desde Teams eh, generar mediante una conversación eh, esa, esa tarea en, dentro de la sala, ¿vale? Entonces pues, se podrían pasar diferentes tareas dentro de Teams a Sana para, para, poder, para poder establecerlo dentro de, dentro de un proyecto. Esta sería otra manera también de poder, de poder introducir tareas como tales, ¿vale? Tenemos el directorio, el directorio activo de Azure, que esto nosotros lo, lo, lo tenemos para control de, de miembros que, que entren en la sala, pues también, también lo, podemos, lo podemos establecer. Tenemos también la integración con Microsoft Office, es un complemento de, de, de manera, o sea, un complemento gratuito en el cual directamente cualquier correo que te llega, mediante ese complemento lo podemos convertir también en una tarea dentro, dentro de la sala. Te, te logueas y le dices en qué proyecto lo quieres crear y ese correo se convierte también en una, en una tarea dentro de la sala. Tenemos también integración nativa con Power BI. Eh, ¿esto, que, ¿Esto que es? Directamente, pues, eh, mediante, mediante todos los proyectos que cuelgan de un equipo. Recuerdo que el equipo es un departamento, un cliente, o todos los proyectos que cuelgan de un portafolio, esa información te la traslada a Power BI 
para que tú te puedas establecer tus propios cuadros de mando eh, más, más en detalle. ¿vale? En, en Asana también tenemos aquí dentro de informes los diferentes cuadros de mando que nosotros podemos establecer, ¿vale? pues tareas por proyecto de, de diferentes proyectos que nosotros, que nosotros queramos, ¿vale? de, de, de múltiples proyectos que nosotros queramos, pero si se nos queda corto, siempre tenemos la integración con Power BI para poder hacer. También tenemos la de, la de Outlook, que es otro de los mismos que nosotros hemos comentado anteriormente con el complemento. OneDrive y SharePoint, también tenemos a, el, el, la integración, es decir, aquí en, en cada tarea que nosotros, que nosotros tenemos. <coughs> aquí tenemos el, el clip para poder adjuntar y aquí tenemos la opción de OneDrive y SharePoint. ¿vale? Entonces, esto lo que nos hace es loguearnos contra nuestro directorio de, de OneDrive, poniendo nuestro usuario y contraseña para poder adjuntar ahí información. O sea, es decir, si nosotros la información en los archivos no queremos meterlos en la nube, directamente lo que, lo que nos hace es generarnos eh, el link de OneDrive para que luego, picando ahí, nos tengamos, nos tengamos de otra vez que, que loguear para poder ver ese, ese documento, con lo cual también tenemos más seguridad. Y también tenemos aquí la de Power Automate, que Power Automate es hacer eh, diferentes reglas, diferentes flujos eh, dentro, de, dentro de aquí, pues, o sea, pues para poder hacer, por ejemplo, el calendario de, de Outlook, pasar tareas digamos, en, en, en Asana o cualquier, otra, o cualquier otra funcionalidad que nosotros tengamos. Entonces, dentro de aquí de, de asana.com barra APPS están todas las integraciones que tienen aquí en función de conectores, de, 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 de Google, de Microsoft, etc. ¿vale? Para poder, para poder, y tienes también diferentes conectores para poder, para poder hacerlo. Uno de ellos que también nosotros usamos mucho es el Zapier, ¿vale? que, también, que también hace mucha, mucha conexión entre, entre Zapier y Asana. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta por ahí, Marta? No, de momento no. Dejamos unos segunditos por si alguien se anima y si no, eh, dejamos eh, luego en el correo que les enviaremos de la grabación y la presentación para que puedan contactar contigo por pues, si tienen alguna duda. Perfecto. Vale, preguntan algo sobre flujos de trabajo. Vale, los flujos de trabajo, aquí tenemos... Eh, la, la pestaña de flujo de trabajo, pero un momentito, bueno, estamos aquí, pero te voy a hacer dentro del de, de la administración, si me deja, aquí. Aquí tenemos diferentes secciones, ¿vale? En función de, la, de lo que nosotros hemos establecido, pues pendiente asignado, asignado en curso, pendiente de otros parados, etcétera, y aquí establecemos reglas, ¿vale? O sea, realmente los flujos de trabajo se basan en las reglas, en los automatismos que, que hemos dicho, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos los disparadores y las diferentes acciones que tenemos, ¿vale? Si os acordáis, lo mismo que las reglas que tenemos aquí. Entonces, aquí al final, al final y al cabo, el flujo de trabajo que haces es en función de las secciones que nosotros tenemos. Lo que hemos visto que, que pasaba la tarea dependiente de asignar, en el momento que la asignabas, pues te pasaba asignado, en el momento que ponías fecha te lo pasa en curso, en el momento que le, que le ponías finalizado te lo pasa finalizado, etc. Eso es el flujo de trabajo que nosotros tenemos aquí. ¿vale? Pues aquí nosotros podemos poner eh, directamente más disparadores, aquí pues ponemos pues, la tarea, si la tarea está retrasada, nos abre el, el, la pantalla de las reglas, que es la que hemos visto anteriormente, y dice, vale, pues si la tarea está retrasada, ¿qué es lo que quiero? Pues lo muevo a la sección de pues, retrasado. Entonces directamente... Creamos aquí la regla y este sería el flujo que nosotros estableceríamos dentro de aquí. ¿Vale? Pero vamos, los flujos de trabajo se establecen en función de las reglas. Vale. Y preguntan, ¿cómo añadir colaboradores en las listas de tareas? Que no solo aparezcan el responsable, que aparezcan en la parte de la lista. Vale. Aquí, en, la, en cada tarea, en la parte inferior, tenemos diferentes colaboradores. ¿Vale? Estos colaboradores, si nosotros queremos hacer... Eh, si nosotros queremos eh, meter algún otro más, si está dado en Asana, compone, por ejemplo, arroba pues, el nombre que fuese, pues, Álvaro, ¿vale? Y le damos aquí a comentar, de manera automática, ya nos aparece aquí, ¿vale? Y si no estuviese dado de alta en Asana, pues le tenemos que dar aquí arro, eh, al más, perdona, vale, le tenemos que dar de alta aquí al más y aquí poner su dirección de correo, pues, por ejemplo, lo pone jorula arroba hotmail.com, ¿vale? Por ejemplo, y le damos aquí invitar y aquí nos dice, vale, pues, eh, le quiero invitar a jodula.com, enviar invitación y compartir únicamente esta tarea, ¿vale? Ocultar todas las temas para, para, para el proyecto, ¿vale? Entonces directamente, de esta manera, ya envía la, envía la invitación a esa persona y aquí ya me lo, me lo pondrá como, como colaborador, ¿vale? Ahí lo veis, ¿de acuerdo? Serían las dos maneras que tenemos de meter colaborador en tareas. ¿Hay alguna más, Marta? No. Nada más. No obstante, no obstante si, cual, si tenéis cualquier duda 
o, 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 o necesitéis preguntar algo, tenéis aquí dentro de la presentación mi correo, ¿vale? jruiz.es, que cualquier cosa que, que necesitéis eh, me podéis preguntar, incluso ahí tenéis mi, mi, mi número de teléfono. Por vale, parte, pues perfecto, Jorge. Agra agradeceros el, el tiempo. Gracias, gracias a ti y a todos los asistentes. Hasta luego, buen, buena tarde. Hasta luego, buenas tardes.